ഹായ് അരു ബഡി ഐ മിർഫാന നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സയൻസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയി കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ബാക്കി ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ബേസിക് പ്രാക്ടീസസ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഒരു ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് മുതൽ ആ ഒരു ക്രോപ്പ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആളുകളിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് വിത്ത് വിതയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി സോയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഫാമർ ഒരു ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് സെവറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ ദ ഫാമർ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം so what do you mean by agricultural practices agricultural practice means cultivation of crops involves several activities undertaken by farmer over a period of time these activities done by the farmer are referred to as agricultural practices appo oru crop cultivate cheyan oru period of time il a farmer endokke activities adumayi bandapettu cheyunno adana agricultural practice nu parayunnathu adil several steps varunnundu namukku one by one nokkam അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ സെക്കൻഡ് സോയിൽ തേർഡ് വൺ ആഡിങ് മാനുവൽ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം വീറ്റ്സ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറേജ് ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു സെവൻ സ്റ്റെപ്സ് ആദ്യം ആ നെയിം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അതായത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസിൽ വരുന്ന സെവറൽ സ്റ്റെപ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു സെവൻ സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് ജസ്റ്റ് മീനിങ് പറയാം അതിനുശേഷം ഈച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ നമ്മൾ കൾട്ടി ഒരു ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടുത്തെ സോയിലിനെ അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും അത് പറയാം സോ അപ്പോൾ ആദ്യം സോയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ സോയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ വിത്ത് വിതയ്ക്കുക സോയിങ് ഓഫ് സീഡ്സ് പിന്നെ വരുന്നത് അതിനാവശ്യമായ നമ്മൾ ഏത് ക്രോപ്പാണോ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വളരാനാവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻസ് പോഷകങ്ങളെല്ലാം കിട്ടണം അപ്പോൾ ആ പ്ലാന്റ്സിനാവശ്യമായ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും മാനുവേഴ്സും നമ്മൾ വളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതാണ് ആഡിങ് മാനുവൽസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പിന്നെ വരുന്നത് ക്രോപ്പിന് വളരാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ജലം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇറിഗേഷൻ ഇറിഗേഷൻ്റെ മലയാളം മീനിങ് ജലസേചനം അതായത് പ്ലാന്റ്സിന് വളരാൻ ആവശ്യമായ വാട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ വരുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വീറ്റ്സ് വീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാഴ്ചെടികൾ അതായത് നമ്മൾ ഏത് ക്രോപ്പാണോ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ക്രോപ്പിൻ്റെ ഒപ്പം മറ്റ് ക്രോപ്സും കൂടെ വളരുക അതായത് നമുക്ക് യാതൊരു ബെനിഫിറ്റും ഇല്ലാത്ത യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെടികൾ കൂടി നമ്മുടെ ക്രോപ്സിൻ്റെ ഒപ്പം വളരുക അതാണ് പാഴ്ചെടികൾ അപ്പോൾ ആ പാഴ്ചെടികൾ നീക്കം ചെയ്യുക അതാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വീറ്റ്സ് പിന്നെ വരുന്നത് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് വിളവെടുപ്പ് നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത ക്രോപ്സ് വിളവെടുക്കുക പിന്നെ വരുന്നതാണ് സ്റ്റോറേജ് വിളവെടുത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത ക്രോപ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം അത് ആളുകളിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ അത് നശിച്ചു പോവാതെ കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം അതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ സെക്കൻഡ് വൺ സോയിൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് തേർഡ് ആഡിങ് മാനുവൽ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ചെടിക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമായ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും മാനുവേഴ്സും ആഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇറിഗേഷൻ അതായത് അഡ്വക്കേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ വരുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വീറ്റ്സ് പാഴ്ചെടികളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം പിന്നെ വരുന്നത് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് വിളവെടുപ്പ് സ്റ്റോറേജ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് അ
വായുവിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും മാത്രമേ റൂട്ട്സിന് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രോപ്പർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് ആവശ്യമാണ് ഒരു ക്രോപ്പ് നന്നായിട്ട് വളരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ റൂട്ടിന് നന്നായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ഈസിലി ബ്രീത്തിങ് നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എയർ പാസേജ് ഉണ്ടാവണം എയർ പാസേജ് വേണമെങ്കിൽ സോയിൽ ലൂസൺ ആവണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ നമ്മൾ വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോയിലിനെ ടേൺ ചെയ്യുക ലൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഉഴുത് മറിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ റൂട്ട്സിന് നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ക്രോപ്സിന്റെ റൂട്ട്സിന് ഈസി ആയിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോയിൽ ലൂസൺ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോയിൽ ഓൾറെഡി എർത്ത് വെയിംസും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോബ്സും ഉണ്ട് ഈ ലൂസൻഡ് സോയിൽ അവയുടെ ഗ്രോത്തിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ സോയിൽ ലൂസൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോയില് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള എർത്ത് വേംസിന്റെയും മൈക്രോബ്സിന്റെയും ഗ്രോത്ത് കൂടും അതുവഴി സോയില് ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റ് ഹ്യൂമസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജൈവാംശം അത് കൂടും സോ അത് നമ്മളുടെ ക്രോപ്സിന്റെ ഗ്രോത്തിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് എഫക്ട് കൊടുക്കും സോ നമ്മുടെ സോയിലിന്റെ ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ അതിൽ എർത്ത് വേംസിന്റെയും മൈക്രോബ്സിന്റെയും പ്രസൻസ് വേണം അവയുടെ ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ലൂസൺ സോയിൽ അപ്പൊ സോയിൽ ലൂസൺ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം സോയിൽ ഒരുപാട് മിനറൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എയർ ഉണ്ട് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസും ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഈ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിന്റെയും ആനിമൽസിന്റെയും ഒക്കെ അവശിഷ്ടം സോയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അത് ഈ സോയിലിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും ഈ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിന്റെയും ആനിമൽസിന്റെയും ബോഡി പാർട്സിനെ സോയിലെ മൈക്രോബ്സ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് അവ മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേരും അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും ഈ പ്ലാന്റ് ബോഡിയിലും ആനിമൽ ബോഡിയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് വീണ്ടും സോയിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുകയാണ് നമുക്കറിയാം സോയിലുള്ള മിനറൽസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കണ്ടന്റും ഒക്കെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ട്സ് വലിച്ചെടുക്കും അതുവഴി പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റുപാടിലും ആ ഒരു ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നീട് ആ ആനിമൽസിന്റെ ഡെഡ് പാർട്സും പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഡെഡ് പാർട്സും ഒക്കെ സോയിൽ തന്നെ ഡീകമ്പോസ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ആനിമൽ ബോഡിയിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആയാലും പ്ലാന്റ്സിന്റെ ബോഡിയിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആയാലും വീണ്ടും മണ്ണിലോട്ട് തന്നെയാണ് ചേരുന്നത് കാരണം മണ്ണിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ആ ന്യൂട്രിയൻസിനെ തിരിച്ച് മണ്ണിലോട്ട് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ അടുത്തതായി കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്സിൽക്കും മണ്ണിൽ നിന്ന് തിരിച്ച ആ ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മള് ഈ ഡെഡ് പ്ലാന്റ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ക്രോപ്സ് ഏതാണോ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്രോപ്സ് ആ സോയിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനെ വീണ്ടും അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അത് അങ്ങനെ സൈക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും സോയിൽ ടേൺ ചെയ്യുകയും ലൂസൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ടില്ലിങ് ഓ പ്ലഫിങ് ഈ ടില്ലിങ് ഓ പ്ലഫിങ് അതാണ് ഉഴുത് മറിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന ടേം ആണ് ടില്ലിങ് ഓ പ്ലഫിങ് ഈ ഒരു പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾ ആണ് പ്ലഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലഫ് യൂഷ്വലി അയൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതുണ്ട് വുഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതുണ്ട് മുമ്പ് വുഡൻ പ്ലഫ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടും അയൺ പ്ല പ്ലഫ്സ് ഒക്കെ അതിന് ശേഷം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലഫ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്ലഫിങ് ഓ ടില്ലിങ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പ്ലഫ് ഡോ ടില്ലിങ് ചെയ്ത സോയില് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ സോയിലിന്റെ ക്ലംസ് ഉണ്ടാവും വലിയ സോയിൽ ക്ലംസ് ഉണ്ടാവും അതിനെ ക്രംസ് എന്ന് പറയും ഈ ക്രംസ് പൊടിക്കണം അതായത് ഫീൽഡിനെ ലെവൽ ചെയ്യാന്ന് പറയും ലെവലിങ് എന്ന് പറയും ഈ ക്രംസിനെ പൊടിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുകയുള്ളൂ സോ ആ ഒരു ക്രംസിനെ പൊടിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ലെവലിങ് ലെവലിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ലെവലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യും ആ ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ പ്ലഫിങ്ങോ ടില്ലിങ്ങോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സോയിൽ വളരെ ഡ്രൈ ആണെങ്കിൽ അതൊന്ന് മോയിസ്റ്റൻഡ് ആവണം സോ നമ്മൾ വാട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ആ സോയിൽ നനച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്ലഫിങ്ങോ ടില്ലിങ്ങോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിനുശേഷമാണ് ലെവലിങ് ചെയ്യുക ഈ ലെവലിങ് വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് കാരണം നമ്മൾ സ
ക്യാമൽ ഹോഴ്സ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ആനിമൽസിനെ രണ്ട് ഹോഴ്സിനെയോ രണ്ട് ക്യാമലിനെയോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക പൊതുവെ രണ്ട് ബുൾസിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോ ഈ രണ്ട് ബുൾസിന്റെ നെക്കിലായിട്ട് ഈ ഒരു ബീം വെക്കും എന്നിട്ട് ഈ ബീമിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ പ്ലഫ് വെക്കും എന്നിട്ടാണ് ഉഴുത് മറിക്കുക നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഈ ഫിലിംസിലും ഒക്കെ കണ്ടു കാണും ഈ പാടം ഉഴുത് മറിയുന്ന ആ ഒരു സീനിലൊക്കെ കണ്ടു കാണും അതായത് രണ്ട് കാ രണ്ട് ബുൾസ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ നെക്കിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബീം ഉണ്ടാവും അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തായിരിക്കും ഈ പ്ലഫ് ആ ബുൾ ഓടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ നിലം ഇങ്ങനെ ഉഴുത് മറിയും അതാണ് ഈ സംഭവം അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചിരിക്കണം മെയിൻ രണ്ട് പാർട്സ് ആണ് വരുന്നത് പ്ലഫ് ഷെയറും പ്ലഫ് ഷാഫ്റ്റും ഈ പ്ലഫ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ലോങ് പോർഷൻ അത് ഫുഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് പ്ലഫ് ഷെയർ മുമ്പ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അയൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതും ഫുഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതും ഈ രണ്ടും ഉണ്ട് അയൺ പ്ലഫ്സും ഉണ്ട് വുഡൻ പ്ലഫ്സും ഉണ്ട് അപ്പോ ഒരു പ്ലഫ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പെയർ ഓഫ് ബുൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമൽസ് പ്ലസ് ഒരു മാൻ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങും പ്ലസ് ഈ ഒരു രണ്ട് ആനിമൽസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് പ്ലഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടൂള് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം പ്ലഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് പ്ലഫിംഗ് ഓർ ടില്ലിംഗ് പ്ലഫിംഗ് ഓർ ടില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ ലൂസൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസ് എന്താണ് ഒരു ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫാമ് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ചെയ്യുന്ന സെവറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് ഇനി എത്ര ടൈപ്സ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട് സെവൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോയിലിൽ വരുന്ന ലൂസണിങ് ഓഫ് സോയിൽ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ടില്ലിംഗ് ഓഫ് പ്ലഫിംഗ് ഇനി ടില്ലിംഗ് ഓഫ് പ്ലഫിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾ ആണ് പ്ലഫ് പ്ലഫിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് അതിന്റെ പാർട്സ് പഠിച്ചു അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എ പെയർ ഓഫ് എനിമൽസും ഒരു മാനു ആണ് വേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ സെവൻ പ്രാക്ടീസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സോയിൽ ലൂസൺ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലഫിന്റെ സ്ട്രക്ചറും ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം അതിന്റെ പാർട്സ് അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പൊ വൈൻഡ് 